可以降低空气污染。他平常都不做，他什么时候才要做？他要破产的时候才做。多么可惜呀、啊！你有那个技术，你只有在破产，而且你是用增一减一点二。我告诉大家，庄炳杰教授说，即使六七是用增一减二。都是人民老百姓吃亏。我希望六亲可以好好去检讨，不要再扩厂了，因为他真的也要说到其他机油厂商，他们真的想要扩厂，他们想要设厂都没有办法。谢谢。还有没有民间？还有没有民间团体？来，林小姐嘛，对不对？丁小姐，我住台西，所以我姓丁。哎，大家好。其实哈，坐在这边每次谈这些数据哈，对我来讲哈，我一点都不感兴趣。但是这就是一个数据的攻防战，好，没有用数据来跟你们谈，你们不理我们。好啊，我我不去谈这个，不是政治，也不是法律问题，是良心问题。这些开会的过程都会记录下来，我们都是历史的一部分，以后我们世世代代会被检视。然后你们的监测。政府的监测怎么监测？六亲随便拿一些数据出来，你们就来检讨这些数据。啊，我们台西乡民，我们麦寮乡民，云林乡民，活该在那边等死，叹气。你是为云林县乡民叹气吗？六亲围了八公里有多大？这些问题很简单，不用思考，三岁小孩子都知道，在这边浪费我的时间。你们想想，这是良心问题，我们都会死掉，我们真的都会死掉。钱赚那么多哈，也不一定留的是子孙花了，自己应该用得到了。台西乡民就是没钱去看医生呐、啊，六千，好笑了，在那边盖医院。自己人都往湖尾跑，你们怕个要死，躲在哪里？人的，你们还想扩产？人死不扩吗？我我真的哈，我的亲戚朋友真的都在六亲上班。我只要在社群网络社群发言，他们私底下都会赖我。很多乡民都在那边上班，他们不敢停我，表面上不敢停我，只能私底下跟我加油按赞。还有高阶主管，也是我的亲戚，住在湖尾。他们相当清楚里面内部在搞什么东西，台西不敢住，住到湖尾去，罄竹难书了，一时之间讲不完了，不要浪费大家的时间了。良心问题不是政治问题，不是法律问题，是良心问题，是人命问题。好，那个这边有签到的是台湾。